വെൽക്കം ടു സ്പൈസി തോട്ട്സ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അൽഫാം ചിക്കൻ ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മല്ലിയില പൊതീന എന്നിവ ഇടുക ഒരു സവോള മുറിച്ചത് ഇടുക ഒരഞ്ചെട്ട് ചോള വെളുത്തുള്ളി ഇടുക ആറ് പച്ചമുളകാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്പൈസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടേം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അതിടുക രണ്ട് നാരങ്ങട നീര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക പിന്നീട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇടുക അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാലയും ഇടുക അര കപ്പ് തൈരാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പുളി ഇല്ലാത്തതാണ് വേണ്ടത് അത് ഒഴിക്കുക വിനാഗിരി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അതൊഴിക്കുക ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അത് അടിച്ചതിന് ശേഷം പാകം നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ഇടാം സൺഫ്ലവർ ഓയില് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒഴിക്കുക എല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലോണം മിക്സിയിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യിക്കുക അൽഫാം ചിക്കനുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ലോണം സ്മൂത്തായി തന്നെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അരച്ച് വെച്ച മസാല ഇനിയൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക ഞാനിവിടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അറുന്നൂറൊക്കെ വെയിറ്റ് വരുന്ന ചിക്കനാണ് അത് നല്ലോണം കഴിഞ്ഞ് വാര വെച്ച് ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാണ്ട് തന്നെ വേണം എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പീസുകളാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ നിന്ന് ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതപ്പോൾ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ലോണം മസാല പറ്റിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഓരോ പീസ് ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ മസാല ആവുന്ന വിധത്തിൽ വേണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു സിക്സ് ടു സെവൻ അവേഴ്സ് വരെ കീപ്പ് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾക്ക് തലേന്നൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയായിരുന്നെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അത്രയും മസാല പിടിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു സിക്സ് ടു സെവൻ അവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാക്കി നല്ലോണം അടച്ച് വെച്ച് ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കുക ഇത് ഞങ്ങൾ അൽഫാം ചിക്കൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ചപ്പാത്തിയാണ് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല വളരെ എളുപ്പം സാധാരണ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയാണ് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിലാണിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉപ്പും ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കുഴിച്ചെടുത്ത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തി നല്ലോണം പരത്തണം എന്നിട്ടത് പരത്തിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അത് ലെയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് പിന്നെ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ലെയറായി നിൽക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ മടക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ എടുക്കണം നമുക്ക് ഇനി ഇത് പൊറോട്ട ചുട്ടെടുക്കുന്നത് പോലെ രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മൾ ചുട്ടെടുത്ത ചപ്പാത്തി നല്ല ലെയറുകളായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചിരട്ടെടുത്തിട്ട് മണ്ണെണ്ണയോ പെട്ടുള്ളോട്ട ഒഴിച്ചിട്ട് കത്തിച്ച് കണലാക്കിയെടുക്കാം സെവൻ അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലോണം മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രില്ല് അതിൻ്റെ മേൽക്
ചിക്കനൊക്കെ നല്ലോണം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം നല്ല കണലായി കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ തീ പാടില്ല കാരണം തീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും മസാല ഒക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വെച്ച ചിക്കൻ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡ് ഗ്രില്ലായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടെ ഗ്രില്ലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പീസുകളായിട്ട് മറിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ രണ്ട് സൈഡും ഓയില് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സൈഡും ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ചിക്കൻ ഡ്രൈ ആവാണ്ടിരിക്കാനാണ് ചിക്കൻ നല്ലോണം ഗ്രില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാനെടുക്കാം 